ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടാക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് മൊത്തം നാല് ബുക്സ് ഉണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് രണ്ട് ബുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ രണ്ട് ബുക്ക് ജോഗ്രഫിയാണ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ബുക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോഗ്രഫിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാറ്റിന്റെ ഉറവിടം തേടി അഥവാ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് വിൻഡ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ബി ഒയുടെ എക്സാം മാത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചായിട്ട് കാണാം ഇതിന് മുമ്പ് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ബി ഒ ഒക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മൺസൂണ് പലതരം കാറ്റുകളുണ്ടല്ലോ ലാൻഡ് ബ്രീസ് ഉണ്ട് സീ ബ്രീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സൈക്ലോൺസ് ഉണ്ട് ആന്റി സൈക്ലോൺസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പശ്ചിമ വാതകങ്ങളുണ്ട് പൂർവ്വ വാതകങ്ങളുണ്ട് പോളർ വിൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം വാതകങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററകത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പല എക്സാമിൻ്റെ അകത്തും സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ഈ പറഞ്ഞ വി യു എക്സാമിന് അതേപടി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഇതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടിയ മർദ്ദത്തിൽ നിന്നും എപ്പോഴും കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിലേക്കായിരിക്കും കാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ടേംസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി പറഞ്ഞു പോകും കാരണം ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടണമല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആദ്യമേ തന്നെ പറയുകയാണ് ഇതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം ഇതിന് മെയിനായിട്ടും യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അത് മെയിനായിട്ടും മില്ലി ബാർ അഥവാ ഹെക്ടോ പാസ്കൾ എന്ന് പറയും ഇത് ഈ കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ബി ഒയുടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ചതുരശ സെന്റിമീറ്ററിന് ആയിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് മില്ലിഗ്രാം എന്ന തോതിലാണ് ഭൗമ ഉപരിതലത്തിൽ വായു ചെലുത്തുന്ന ശരാശരി ഭാരം അഥവാ ശരാശരി അറ്റ്മോസ്ഫറി പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് മില്ലിഗ്രാം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് അളക്കുന്നത് ഇത് അളക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീറ്ററിന്റെ പേരാണ് അഥവാ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരാണ് രസബാരോമീറ്റർ അഥവാ മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുവാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏകകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മില്ലി ബാർ മില്ലി ബാർ അഥവാ ഹെക്ടോ പാസ്കൽ ആയിരിക്കും എച്ച് പി അഥവാ എം ബി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എം ബി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അഥവാ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് അളക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഒരു സാധാരണ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിൽ അഥവാ സാധാരണ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിൽ മെർക്കുറി ബാരോമീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിയാറ് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് മാത്രമേ അത് കാണിക്കുകയുള്ളൂ മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അത് കാണിക്കുന്നത് എഴുപത്തിയാറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആവറേജ് കാണിക്കുക അപ്പം ആവറേജ് എഴുപത്തിയാറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ആയിരത്തി പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മില്ലി ബാർ അഥവാ ആയിരത്തി പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഹെക്ടോ പാസ്കൽ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ യൂഷ്വലി നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ അളക്കുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം മില്ലി ബാർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് അളവ് കാണിക്കുന്ന സെന്റിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും എഴുപത്തിയാറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ എഴുപത്തിയാറ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ഇപ്പോൾ നോർമൽ ആണ് അതായ
ഒരു മില്ലി ബാർ എന്ന തോതിലാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണേ പത്ത് മില്ലി ബാർ ഉയരത്തിന് വൺ മില്ലി ബാർ എന്ന തോതിലാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷനാണ് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ആണ് താപവും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനും കുറയുന്നതിനും അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം വ്യത്യാസപ്പെടുക വായു നമുക്കറിയാം വായു ചൂടേറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും വായു ചൂടേറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയരും അല്ലെ ഈ മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന വായു പിന്നീട് സൈഡ് ഇപ്പം നടുക്കുന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇത് ഇതൊരു ബോളാണെന്ന് കരുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടോട്ട് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുകയാണ് അപ്പം സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ നടക്കുന്ന എന്താണ് വായു ഉയരും അല്ലെ നടക്കുന്ന വായു ഉയരും ഉയർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സൈഡിലേക്ക് അത് അടിയും സൈഡിലേക്ക് അടിയും അതായത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ചൂടേറ്റ് ഉയരുന്ന ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വായു മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ അഥവാ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയും പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ഈ ഉയരുന്ന വായു സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നീട് തണുത്തിട്ട് സൈഡുകളിലേക്ക് വന്നടിയും അങ്ങനെ സൈഡുകളിൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ അഥവാ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ വായു ചൂടേൽക്കുമ്പോൾ വികസിക്കും വികസിക്കുന്ന വായുവിന് സാന്ദ്രത കുറവായതിനാലാണ് അത് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ആ തണുക്കുകയും സൈഡിൽ അടിയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ സൈഡിൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ കൂടുകയും ചൂടേൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഇതും ഒരു ഇക്വേഷനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇതും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും താപവും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും എന്തായിരിക്കും മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ആർദ്രതയും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ആർദ്രത കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ കൂടുകയും കൂടുമോ കുറയുമോ ആക്ച്വലി ഇതും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷനാണ് അതായത് ആർദ്രത കൂടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ ശരിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതും ശരി തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ലോജിക്ക് വെച്ച് ആലോചിക്കണം എന്താണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നീരാവി നീരാവി എന്തുകൊണ്ടാണ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് നീരാവി മുകളിലേക്ക് ഉയരാൻ കാണുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നീരാവി മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീരാവിക്ക് ഭാരം കുറവാണ് നീരാവിക്ക് ഭാരം കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നീരാവിയുടെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ മീനിങ് അവിടെ വായു ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള വായു എല്ലാം മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആർദ്രത ഉള്ള പ്രദേശത്ത് അന്തരീക്ഷം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും കുറവായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും ഇതുവരെയും വിചാരിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി മോലെങ്കിലും തെറ്റിക്കരുത് എന്താണ് ആർദ്രത കൂടുമ്പോൾ അതായത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഹൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി മൂന്നും എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒറ്റ സെന്റൻസ് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ ജലാംശത്തിന്റെ അളവാണ് ആർദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നീരാവയ്ക്ക് വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജലം ബാഷ്മമാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത വ്യാപ്തം വായുവിൽ നീരാവിയുടെ അളവ് കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ആ വായുവിന്റെ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും എന്താണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഐസോബാർസ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഐസോബാർസ് ഒരു ഭൂപടത്തില് ഒരേ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകൾക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഐസോബാർസ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഇവിടെ ഐസോബാർസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഹെക്ടോ പാസ്കൽ മാർക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതായിരിക്കും സമമർദ്ദ രേഖകൾ അഥവാ ഐസോബാർസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകൾ അഥവാ ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽസ് അപ്പം രണ്ടിന്റെയും ഇംഗ
അഥവാ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം സീറോ ഡിഗ്രി സീറോ ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എന്ത് പറയാ ഭൂമധ്യരേഖ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഈ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഡിഗ്രി മുകളിലേക്കും അതുപോലെ അഞ്ച് ഡിഗ്രി താഴേക്കും നോർത്തേൺ സതേണും ഹിംസ്ഫിയറിലേക്ക് അഞ്ച് ഡിഗ്രി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഉള്ളത് ആ ഒരു രേഖയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മൾ മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായി പതിക്കുന്ന മേഖലയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചൂട് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വായു അല്ല വരുന്ന മുകളിലേക്ക് പോവുകയും സൈഡിൽ അടിയുകയും ആ ചൂട് അടിക്കുന്ന പ്രദേശം എന്തായിരിക്കും വായുവിൻ്റെ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും അഥവാ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ ചൂട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടെടുക്കുന്ന ചൂട് അടിക്കുന്ന നടുഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും ന്യൂനമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടും അതായത് ഇക്വിറ്റോറൽ റീജിയനിൽ അഥവാ മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ന്യൂനമർദ്ദമായിരിക്കും കാരണം അവിടെ എന്താണ് അവിടെ വായുവില്ല അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് മധ്യരേഖയ്ക്ക് അഞ്ച് ഡിഗ്രി മുകളിലും അഞ്ച് രേഖയും അഞ്ച് ഡിഗ്രി താഴെയുമായിരിക്കും മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ കാറ്റുകൾ തീരെ ദുർബലമാണ് ഓക്കെ അന്തരീക്ഷമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല ഈ ഒരു അഞ്ച് ഡിഗ്രി എക്സ്റ്റൻഡിൽ മുകളിലും താഴെയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മേഖല അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർവാത മേഖല എന്നായിരിക്കും അഥവാ ഡോഡ്രം എന്നായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക അപ്പം ഡോഡ്രം ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിർവാത മേഖല അപ്പം നിർവാത മേഖല എന്ന് പറയാം സീറോ ഡിഗ്രിക്ക് അഞ്ച് ഡിഗ്രി മുകളിലേക്കും അഞ്ച് ഡിഗ്രി താഴേക്കും അതിനായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറയാം നിർവാത മേഖല അഥവാ അഥവാ ഡോഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല അഥവാ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അതായത് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി വടക്കും അതുപോലെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കിഴക്കുമായിരിക്കും രണ്ട് ഹെമിസ്പേസിലും ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അഥവാ അതെ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്നായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക നോർത്തിലും ഉണ്ട് സൗത്തിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ഹെമിസ്പേസിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഹോസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു കഥയുണ്ട് അതായത് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന പഴയകാല ചരക്ക് കപ്പലിലെ ഒരു പ്രധാന കയറ്റുമതി ഇനമായിരുന്നു മുന്തി ഇനം കുതിരകൾ അപ്പം ഈ ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഡോൾട്രംസ് അവിടെയും ഡോൾട്രംസ് അഥവാ കാറ്റുകൾ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ കാറ്റ് തീരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആ ഒരു മേഖല ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല അവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് ഡിഗ്രി മേളോട്ടും അഞ്ച് ഡിഗ്രി താഴേക്കും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ കാറ്റ് കുറവായിരിക്കും കാറ്റ് കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ കപ്പലുകൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കപ്പിത്താന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിലെ ജോലിക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചാൽ ഈ കുതിരകളെ തള്ളി കടലേക്ക് ഇടും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ടും ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നത് വഴി മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര സുഗമം ആക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എവിടെയാണ് ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയിലാണ് അതായത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി വടക്കുമാവാം മുപ്പത് ഡിഗ്രി തെക്കുമാവാം ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് പറയാ ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല അഥവാ ലോ ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്നറിയപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എന്താണ് മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയല്ല ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല അഥവാ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആണ് ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ മധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ചൂട് പിടിച്ചു ഉയരുന്ന വായു ക്രമേണ തണുത്ത് ഭൂഭ്രമണ ഭൂഭ്രമണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ഉപോഷ്ണ മേഖലയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും താഴുന്നു അതായത് ഇവിടെ നടുക്ക് ചൂട് പിടിച്ച് ഉയരുന്ന വായു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊക്കെ സൈഡിലേക്ക് അടിയുമെന്ന് സൈഡിലേക്ക് അടിയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയിൽ ഹൈ പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്നത് നടുക്ക് എന്താണ് മധ്യത്തിൽ
ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ കുറവാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ തണുപ്പുണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പം അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടി ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലല്ലോ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ കൂടുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ തണുത്ത വായു ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് നിലകൊള്ളുമെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലം ഈ വായുവിൻ വായു ശക്തമായി ചുഴത്തിയെറിയപ്പെടുന്നു അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ അറുപത് ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സിൽ അറുപത് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സിൽ വായു തണുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഭൂമിയോട് ചേർന്നാണ് അന്തരീക്ഷമൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ വായു ചുഴറ്റിയെറിയപ്പെടുകയും ഈ ഭാഗത്ത് ലോ പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും കാരണം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ മൂലമാണ് നോർത്തേൺ സോണിലും അതുപോലെ തന്നെ സതേൺ സതേൺ സോണിലും അതുപോലെ തന്നെ നോർത്തേൺ സോണിലും ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ലോ പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ സപ്പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽട്ടിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അഥവാ ന്യൂനമർദ്ദമായിരിക്കും അതെവിടെയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഹോർസോണ്ടലി വരയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് പെട്ടികലി വരയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ലെ അഥവാ അക്ഷാംശമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹോർസോണ്ടലി വരയ്ക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും അക്ഷാംശമായിരിക്കും അതുപോലെ വെട്ടിക്കലി വരയ്ക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും രേഖാംശമായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം ടൈംസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായത്തിൽ അറിയിക്കാട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല അഥവാ പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആണ് അതായത് ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല ഇവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്തും ഉണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൗത്തും രണ്ടിടത്തും എന്താണ് പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടിക്കില്ല എക്സ്ട്രീം എൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഷം മുഴുവനും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അവിടെ എപ്പോഴും തണുപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും തണുപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൻ ലോ വെച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും അവിടെ എപ്പോഴും ഹൈ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശത്ത് എന്തായിരിക്കും തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശത്ത് എപ്പോഴും ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പ്രദേശത്തും എന്തായിരിക്കും ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാം ഹൈ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാം ധ്രുവങ്ങളെ അതികഠിനമായ തണുപ്പിൽ അവിടുത്തെ വായു തണുത്തുറയുന്നതിനാൽ ഈ മേഖലയിലെ സദാ ഉച്ചമർദ്ദം ആയിരിക്കും സൗരോർജ ലഭ്യതയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും അതുപോലെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണവുമാണ് വിവിധ മർദ്ദ മേഖലകളുടെ രൂപീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി കാണും സൗര സൗരോർജത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറവും അതുപോലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രഷർ ബെൽസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണം ബേസിക് റീസൺ അതാണ് അതുപോലെ സൂര്യന്റെ അയനത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടും മർദ്ദ മേഖലകൾക്ക് സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു ഉത്തരായന കാലത്ത് മർദ്ദ മേഖലകൾ വടക്കോട്ട് നീങ്ങുകയും ദക്ഷിണായന കാലത്ത് തെക്കോട്ട് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇത് അതേപടി ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് സബ് പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് പോളാർ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഇവയെല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഉത്തരായന കാലത്ത് നേരെ വടക്കോട്ട് നീങ്ങും ഇവയെല്ലാം കൂടെ നേരെ വടക്കോട്ട് നീങ്ങും ഇനിയിപ്പം ദക്ഷിണായന കാലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം കൂടി അതേപടി നേരെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയനിൽ നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും കാറ്റുകളും ആഗോള തലത്തിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് കാറ്റ് രൂപം കൊള്ളുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം അതുപോലെ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയിൽ നിന്ന് ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയിലേക്കായിരിക്കും എപ്പോഴും വായു സഞ്ചരിക്കുക അഥവാ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയിൽ നിന്നും ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയിലേക്കുള്ള വായുവിന്റെ തിരശീന ചലനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റിന്റെ പ്രധാന പ്രോപ്പർട്ടീസ് അഥവാ കാറ്റിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മർദ്ദ ചെരിവ് അതുപോലെ കോറിയോലിക്സ് പ്രഭാവം അതുപോലെ ഘർഷണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റിന്റെ വേഗവും ദിശയും മാറും എന്തൊക്കെയാണ് മർദ്ദ ചെരിവ് കോറിയോലിക്സ് പ്രഭാവം ഘർഷണം അഥവാ ഫ്രിക്ഷൻ മർദ്ദ ചെരിവിന് പറഞ്ഞ പേര്
അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരിക്കും കാറ്റിന് വേഗം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് പെട്ടെന്നുള്ള പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ആണ് അല്ലെ ചെറിയ ഏരിയയിൽ ഹൈ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് വലിയ ഏരിയ ആണ് അപ്പം കാറ്റ് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ പതുക്കെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ സ്പീഡ് കുറയും കാരണം എന്താണ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ ഹെക്ടോ പാസ്കലേക്ക് വലിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വരെ വലിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കേസ് നേരെ തിരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെറിയ ഏരിയ ആണ് ചെറിയ ഏരിയയിൽ ഹൈ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാറ്റിന്റെ വേഗത കൂടുതലായിരിക്കും ഭൗമ ഉപരിതലത്തിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ തിരിച്ചിന്ന തലത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദ വ്യതിയാനത്തെയാണ് നമ്മൾ മർദ്ദ ചെരിവ് അഥവാ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് വിളിക്കുക തിരിച്ചിന്ന തലത്തിൽ മർദ്ദ വ്യത്യാസം ഏറെയാണെങ്കിൽ അവിടെ മർദ്ദ ചെരിവ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഏതിനാണ് മർദ്ദ ചെരിവ് കൂടുതൽ ഇവിടെ മാപ്പ് എയ്ക്കാണ് മർദ്ദ ചെരിവ് കൂടുതൽ അല്ലെ അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗതയും കൂടുതലായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോറിയോളിസ് ബലം കോറിയോളിസ് ബലം നമുക്കറിയാം എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് അല്ലെ എർത്ത് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് അഥവാ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭൂമിയിലെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം ഒരു തരം ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാറ്റിനെയും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനായിരിക്കും നമ്മൾ കോറിയോളിസ് ബലം എന്ന് പറയുക എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പറയാം ഭൗമ ഉപരിതലത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം നിമിത്തം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ സഞ്ചാര ദിശയ്ക്ക് വലത്തോട്ടും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ സഞ്ചാര ദിശയ്ക്ക് ഇടത്തോട്ടും അതായത് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ വലത്തോട്ടും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഇടത്തോട്ടും വ്യതിചലനം ഉണ്ടാവുന്നു ഇതിന് കാരണമാകുന്ന ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ കോറിയോളിസ് ബലം അഥവാ കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്തോറും കോറിയോളിസ് ബലം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അപ്പം ഈ ഫെറൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ കോറിയോളിസ് ബലം കണ്ടുപിടിച്ചത് അഥവാ കാറ്റിന്റെ ഗതി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫെറൽസ് ലോ എന്ന് പറയാം ഫെറൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കാറ്റുകൾക്ക് ഗതി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് ഫെറൽ ആണ് അതായത് കാറ്റുകൾ ഉത്തര അർദ്ധ ഗോളത്തിൽ വലത്തോട്ട് നീങ്ങുമെന്നും അതുപോലെ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഇടത്തോട്ട് നീങ്ങുമെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫെറൽ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം ഫെറൽസ് ലോ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ വലത്തോട്ട് നീങ്ങുമെന്നും ഇവിടുത്തെ ഇവിടുന്ന് അതായത് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് നേരെ വടക്കോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റ് വലത്തോട്ട് മാറി സഞ്ചരിക്കുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് നേരെ തെക്കോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ കാറ്റ് വഴിമാറി ഇടത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് ഫെറൽസ് ആണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫെറൽസ് ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത മറ്റൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഘർഷണം അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കല്ലുകളും പാറക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സി ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഏതിലായിരിക്കും കാറ്റിന് കൂടുതൽ വേഗത ഉണ്ടാവുക സി പ്ലെയിൻസിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും കാറ്റ് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുക ഈ രണ്ടാമത്തെ പടത്തിൽ എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ഘർഷണമുണ്ട് അത് ഘർഷണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റിന് വേഗത കുറവായിരിക്കും സമുദ്ര ഉപരിതലം നിരപ്പായ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഘർഷണം കുറവായതിനാൽ കാറ്റിന് വേഗം കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്നാൽ ദുർഘടമായ ഭൂപ്രകൃതി മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഘർഷണം കൂടുതലായതിനാൽ കാറ്റിന് വേഗം കുറവായിരിക്കും കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ മർദ്ദ മേഖലകളും കാറ്റുകളും അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പലതരം പലതരം മർദ്ദ മേഖലകൾ നോക്കിയല്ലോ മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല ഉപോഷണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല ഉപദ്രവീയ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല ദ്രവീയ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല ഈ പറയുന്ന മർദ്ദ മേഖലകൾക്കിടയിൽ എപ്പോഴും കാറ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഉച്ചമർദ്ദം അനുപടുന്ന മേഖലയിൽ നിന്നും ന്യൂനമർദ്ദം അനുപടുന്ന മേഖലയിലേക്കാണ് കാറ്റുകൾ വീശുന്നത് ആഗോള മർദ്
പണ്ട് കാലത്ത് ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിന് ഒരുപാട് സഹായിച്ചിരുന്ന വാതകങ്ങളാണ് ട്രേഡ് വിൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് കപ്പലിൻ്റെയൊക്കെ യാത്ര വളരെ സുഖവ സുഗമം ആക്കിയിരുന്ന കാറ്റുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ട്രേഡ് വിൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് വർഷം മുഴുവനും ഒരേ ദിശയിൽ വീശുന്ന വാണിജ്യ വാതകങ്ങൾ പഴയ കാലത്ത് പായ് കപ്പലുകളിലും മറ്റും സാധനങ്ങൾ കച്ചവട സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വലിയ സഹായകരമായിരുന്നു സമുദ്ര വാണിജ്യ സമുദ്ര വാണിജ്യത്തെ സഹായിച്ചിരുന്നതിനാൽ ആവണം അവയ്ക്ക് വാണിജ്യ വാതകങ്ങൾ എന്ന് പേര് വന്നത് ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ ട്രേഡൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒരേ ദിശയിൽ വീശുന്ന കാറ്റുകൾ എന്നാണ് മെയിൻറ്റനിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ മീനിങ് അപ്പൊ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇതിന് ട്രേഡ് വിൻസ് അഥവാ വാണിജ്യ വാതകങ്ങൾ എന്ന് പേര് വന്നത് മധ്യരേഖ ന്യൂന ന്യൂന അല്ല മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയിലെ മേഖലയിലേക്ക് നിരന്തരം കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇവ വാണിജ്യ വാതകങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ മധ്യരേഖ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ഡയറം നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ആണല്ലോ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ട്രേഡ് വിൻസ് ഉള്ളത് അല്ലെ അതായത് മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയിൽ നിന്നും അതായത് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റിൽ നിന്നും എപ്പോഴും ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റിലേക്ക് കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും അതുപോലെ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും ഇവയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രേഡ് വിൻസ് എന്നറിയപ്പെടുക അതായത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻസ് അതുപോലെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻസ് അതായത് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വീശുന്നത് താഴ്ത്ത ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നോക്കി സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് തെക്ക് കിഴക്ക് നിന്നാണ് വീശുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് തെക്ക് കിഴക്കൻ വാണിജ്യ വാതകങ്ങൾ തെക്ക് കിഴക്കൻ വാണിജ്യ വാതകങ്ങൾ അഥവാ സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ട്രേഡ് വിൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അത് മുകളത്തെ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് അഥവാ വടക്ക് കിഴക്കൻ വാണിജ്യ വാതകങ്ങൾ എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തില് വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്നും വീശുന്നതിനാൽ ഈ കാറ്റുകളെ വടക്ക് കിഴക്കൻ വാണിജ്യ വാതകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു ഓക്കെ ഇരു അർദ്ധ ഗോളങ്ങളിൽ നിന്നും വീശുന്ന വാണിജ്യ വാതകങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്ന ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവർജൻസ് സോൺ അഥവാ മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല അതേതാണ് ഈ മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതാണ് മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല ഓക്കെ അത് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവർജൻസ് സോൺ കാരണം രണ്ട് ട്രേഡ് വിൻസും മുകളിൽ നിന്നുള്ള ട്രേഡ് വിൻസും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഉള്ളതും അതുപോലെ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് വിൻസ് സംഗമിക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവർജൻ സോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പശ്ചിമ വാതകങ്ങൾ അഥവാ വെസ്റ്റലീസ് ഓക്കെ ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഉപദ്രവീയ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലകളിലേക്ക് നിരന്തരം കാറ്റുകൾ വീശിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വെസ്റ്റലീസ് അഥവാ പശ്ചിമ വാതകങ്ങൾ ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയിൽ നിന്നും ഉപദ്രവീയ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയിലേക്ക് എപ്പോഴും കാറ്റ് വീശും ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പശ്ചിമ വാതകങ്ങൾ ഇനി പശ്ചിമ വാതകം എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏകദേശം എന്താണ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് രണ്ടിടത്തും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടിടത്തും ഏറെക്കുറെ എവിടെ നിന്നാണ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നാണ് കാറ്റ് വീശുന്നത് ലോ പ്രഷർ ഏരിയ ആയ ഉപദ്രവീയ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയിലേക്ക് സപ്പോള ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റിലേക്ക് വീശുന്നത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വെസ്റ്റലീസ് അഥവാ പശ്ചിമ വാതകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതുപോലെ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ പശ്ചിമ വാതകങ്ങളുടെ ശക്തി ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ കൂടുതലായിരിക്കും സ്പീഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഏറെക്കുറെ കൂടുതലും ഇവിടെ എന്താണ് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്തായിരിക്കും അതായത് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളം ദക്ഷിണാർ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളം അല്ലെ അപ്പം ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ എന്താണ് കൂടുതലും കടലുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ കാറ്റിന് വേഗത കൂടുതൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ വിശാലമായ സമുദ്രങ്ങളിലൂടെ ആഞ്ഞു വീശുന്ന പശ്ചിമ വാതകങ്ങളെ അഥവാ വെസ്റ്റലീസിന് റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂരിയസ് ഫിഫ്റ്റീസ് എന്നും ഷ്രീകിംഗ് സിക്സ്റ്റീസ് എന
ഉപോഷ്ണ മേഖലയെ ലക്ഷ്യമാക്കി വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് ഹിമക്കാറ്റുകളാണ് ധ്രുവീയ ധ്രുവീയ വാതകങ്ങൾ അഥവാ പോളാർ ഈസ്റ്റർലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ കോറിയോയിസ് ബലം നിമിത്തം ഇവ ഇരു അർദ്ധകോളങ്ങളിലും കിഴക്കു ദിശയിൽ നിന്നാണ് വീശുന്നത് അതിനാലാണ് ഇവയെ ധ്രുവീയ പൂർവ്വ വാതകങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വീശുന്നത് കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്നാണ് പശ്ചിമം അതായത് വടക്കു നിന്ന് വീശുന്നതിന് നമ്മൾ പശ്ചിമം എന്ന് പറയും കിഴക്കു നിന്ന് വീശുന്നതിന് നമ്മൾ പൂർവ്വം എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പം ഇവയെല്ലാം എന്താ അറിയപ്പെടുന്നത് പോളാർ ഈസ്റ്റർലീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അഥവാ പൂർവ്വ വാതകങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏറെക്കുറെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏറെക്കുറെ കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്നുമാണ് കോറിയോളസ് ബലത്തിന്റെ പ്രഭാവം മൂലം കോറിയോസ് കോറിയോളസ് ബലത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഇത് വീശുന്നത് കിഴക്ക് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ധ്രുവീയ പൂർവ്വ വാതകങ്ങൾ അഥവാ പോളാർ ഈസ്റ്റർലീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്ക വടക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യ എന്നീ മേഖലകളിലെ കാലാവസ്ഥ നിർണയിക്കുന്നത് ഈ കാറ്റുകളാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയ്ക്കൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഉണ്ട് അമേരിക്ക വടക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യ ഇവിടെ ഒക്കെ കാലാവസ്ഥ നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പീരിയോഡിക് വിൻസ് അഥവാ കാലിക വാതകങ്ങൾ അഥവാ പീരിയോഡിക് വിൻസ് അതായത് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ മാത്രം മാത്രം ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന കാറ്റുകളെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാലിക വാതകങ്ങൾ അഥവാ പീരിയോഡിക് വിൻസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സീസണിലോ അഥവാ ഡെയിലി അഥവാ ഡെയിലിയോ അതായത് ഋതുക്കളിലോ ഇത് റൂവാണ് ഋതുക്കളിലോ ദൈനംദിനമോ ആവർത്തിക്കുന്ന കാലിക വാതകങ്ങളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും സീസണിലോ ഡെയിലിയോ ആവർത്തിക്കുന്ന കാലിക വാതകങ്ങളുണ്ട് ഋതുക്കളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന കാറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മൺസൂൺ കാറ്റുകൾ എന്താണ് മൺസൂൺ കാറ്റുകൾ ഋതുക്കളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന കാറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മൺസൂൺ കാറ്റുകൾ അപ്പൊ മൺസൂൺ കാറ്റ് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് പീരിയോഡിക് മിൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് മൺസൂൺ അപ്പൊ മൺസൂണിനെ പറ്റി പണ്ട് പോലെ എക്സാമ്പിൾക്കെല്ലാം ചോദിക്കാറുണ്ട് മൗസിൻ എന്ന അറബി പദത്തിൽ നിന്നാണ് മൺസൂൺ എന്ന പദം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാലത്തിനൊത്ത് ദിശ മാറുന്ന കാറ്റുകൾ എന്നാണ് മൺസൂൺ എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥം ഒരു വർഷ കാല അളവിനുള്ളിൽ കാറ്റിന്റെ ഗതി വിപരീതമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് മൺസൂൺ ഓക്കെ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഒരു വർഷ കാല അട കാല അളവിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറും എന്നുള്ളതാണ് മൺസൂണിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ അറബികളാണ് മൺസൂൺ ഉള്ള വാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റനാണ് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് അറബിക് ഓർജിൻ ആണ് മൺസൂൺ എന്നുള്ള വാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അറബി പണ്ഡിതനായ ഹിപ്പാലസ് ആണ് മൺസൂൺ കാറ്റുകളുടെ ഗതിമാറ്റം ആദ്യമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ് ഹിപ്പാലസ് മൺസൂൺ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് പിന്നിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമാണ് സൂര്യന്റെ അയനം സൂര്യന്റെ അയനം അതുപോലെ കോറിയോളിസ് പ്രഭാവം അതുപോലെ താപനിലയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് മൺസൂൺ രൂപം കൊള്ളുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ അതുപോലെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചരിവ് നിമിത്തം സൂര്യരശ്മികൾ ചില മാസങ്ങൾ ഭൂമതിരയേക്ക് വടക്കായും ലംബമായിട്ട് പതിക്കും ഈ പ്രദേശങ്ങളെ താപനില വർദ്ധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെ താപനില വർദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് കാരണമാവും അതനുസരിച്ചിട്ട് മർദ്ദ മേഖലയിൽ വടക്കോട്ട് നേരിയ നേരിയ തോതിൽ സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാവും അത് ചില മാസങ്ങൾ അതായത് ഉത്തരായന കാലമാണെന്ന് കരുതുക ഉത്തരായന കാലമാണ് കാലമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സൂര്യൻ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിന് നേരെ മുകളിലായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പല പല ടെമ്പറേച്ചർ സോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല ബെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രഷർ ബെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്തായിരിക്കും അതേപടി നേരെ മുകളിലേക്ക് വരും ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയനിൽ നിന്നും നേരെ മുകളിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ വേനൽക്കാലത്ത് മധ്യരേഖാ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവർജൻ സോൺ ഐ ടി സീസൺ വടക്കോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ തെക്ക് കിഴക്കൻ വാണിജ്യ വാതകങ്ങളും മധ്യരേഖ കടന്ന് വടക്കോട്ട് നീങ്ങും മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പറയുന്ന ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവെർജൻ സോൺ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമല്ലോ അതായത് ആ മധ്യരേഖയിലുള്ള ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അതിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവെർജൻ സോൺ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഉത്തരായന കാലത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സാധനം അതേപടി നേരെ മുകളിലേക്ക് വരും താഴെ നിന്ന് പോളാർ മുതൽ അങ്ങ് താഴെ അതായത് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് മുതൽ എന്താണ്
അപ്പം ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവേർജൻസ് ആണ് അതേപടി നേരെ മുകളിലേക്ക് വരും ഉയരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തെക്ക് കിഴക്കൻ ട്രേഡ് വിൻസ് ഭൂമിക്കരേഖ ക്രോസ് ചെയ്യുകയും അത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് മൺസൂൺ ആണുള്ളത് അല്ലെ രണ്ട് മൺസൂൺ അല്ലെങ്കിൽ അതെ രണ്ട് മൺസൂൺ കാലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് ജൂൺ സെപ്റ്റംബറും ഒക്ടോബർ നവംബറും ആണല്ലേ അപ്പം ജൂൺ സെപ്റ്റംബറിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ജൂൺ സെപ്റ്റംബറിൽ നമുക്ക് വീശുന്നത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറാണ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൺസൂൺ ആണ് നമുക്ക് ജൂൺ സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങൾ വീശുന്നത് അതുപോലെ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നാണ് അതായത് വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിലാണ് നമുക്ക് മൺസൂൺ വീശുന്നത് അല്ലെ വടക്ക് കിഴക്ക് മശ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് മൺസൂൺ വീശുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവർജൻസ് സോൺ നേരെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് താഴെയുള്ള വാണിജ്യ വാതകങ്ങൾ താഴെയുള്ള വാണിജ്യ വാതകങ്ങൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു മൺസൂൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ മറ്റൊരു കാരണം ഇതാണ് ഒരു കാരണം യഥാർത്ഥ കാരണം ഇതാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന പകൽ ചൂട് നിമിത്തം കരയുടെ മുകളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ന്യൂന ന്യൂനമർദ്ദം സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിലൂടെ വീശുന്ന കാറ്റുകളെ അങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കുന്നതും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാറ്റുകൾക്ക് കാരണം ആകുന്നു ഓക്കെ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ വൻ കരകൾക്ക് മേലെ ശൈത്യകാലത്ത് ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലകൾ രൂപപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ശൈത്യകാലത്ത് ശൈത്യ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ വൻകരകൾക്ക് മേലെ ശൈത്യകാലത്ത് ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല രൂപപ്പെടുന്നു കാണുന്നുണ്ട് ശൈത്യകാലത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും അഥവാ തണുപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും തണുപ്പ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ മർദ്ദം കൂടും അങ്ങനെ ഏഷ്യ വൻകരയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉച്ചമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നു അതേസമയം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ന്യൂനമർദ്ദവും രൂപം കൊള്ളുന്നു അപ്പം കാറ്റ് എന്താണ് നേരെ തിരിച്ചൊഴുകാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ആദ്യം എന്താണ് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകിയെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകിയെങ്കിൽ എങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ശൈത്യകാലത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ശൈത്യകാലത്ത് നേരെ തിരിച്ച് ഒഴുകും അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് മൺസൂൺ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒന്നെന്താണ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണും അതുപോലെ വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂണും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ വീശുന്നത് രണ്ട് മൺസൂണുകളാണ് അല്ലെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണും അപ്പൊ രണ്ടും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇത് വടക്ക് കിഴക്കൻ വാണിജ്യ വാദങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കും ഇതാണ് വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് എന്താണ് ഏഷ്യൻ മൺകര തണുത്തുറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം എന്താണ് ചൂടായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശം അതായത് ഹൈ പ്രഷർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും ലോ പ്രഷർ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലേക്ക് കാറ്റ് വീശും അതാണ് എന്ത് പറയാം വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ എന്നറിയപ്പെടുക ഇത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളായിരിക്കും വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ മൺസൂൺ ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പം കറക്കാറ്റുമുണ്ട് കടൽക്കാറ്റുണ്ട് അതായത് സീ ബ്രീസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ പർവ്വത കാറ്റുണ്ട് അതുപോലെ താഴ്വാര കാറ്റുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ റീസൺ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി അത് കരയും കടലും കരയും കടലും ചൂടാവുന്നതും തണുക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് കരയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കര പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുകയും അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തണുക്കുകയും ചെയ്യും അതേസമയം കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പതുക്കെ ചൂടാവുകയുള്ളൂ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒട്ട് തണുക്കുകയും ഇല്ല അതാണ് കടലിന്റെ പ്രത്യേകത കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും പെട്ടെന്ന് തണുക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കടൽ കാറ്റും കരക്കാറ്റും താഴ്വാര കാറ്റും പർവ്വത കാറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ കടൽക്കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ കട കടൽക്കാറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്കായിരിക്കും കാറ്റ് വീശുന്നത് അതായത് കര പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും കര പെട്ടെന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വായു നേരെ മുകളിലേക്ക് ഉയരും വായു നേരെ മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ലോ പ്രഷർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹൈ പ്രഷർ ഉള്ള കടലിൽ നിന്ന് കാറ്റ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വീശും കരയിലേക്ക് വീശും ഇനിയിപ്പം ക
കരക്കാറ്റ് അഥവാ ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പർവ്വതക്കാറ്റും താഴ്വരക്കാറ്റും അഥവാ വാലി ബ്രീസ് ആൻഡ് മൗണ്ടൻ ബ്രീസ് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചൂടാവുന്നതിന്റെയും തണുക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് പർവ്വതക്കാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ താഴ്വരക്കാറ്റും ഒക്കെ വീശുന്നത് അപ്പം എന്താണ് താഴ്വരക്കാറ്റ് അഥവാ വാലി ബ്രീസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം വാലി ബ്രീസ് സാധാരണ ചൂര്യൻ സൂര്യൻ ഉള്ള സമയത്ത് അതായത് പകൽ സമയങ്ങളായിരിക്കും വാലി ബ്രീസ് വീശുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ചൂടിന്റെ സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാകും അതുപോലെ തന്നെ വാലി ഭാഗങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും താഴ്വാരങ്ങൾ പെതുക്കെ ചൂടാവുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഭാഗത്തെ ചൂട് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ വായു എന്തായിരിക്കും ഉയർന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ ലോ പ്രഷറും താഴെ എന്തായിരിക്കും വാലീസിൽ ഹൈ പ്രഷറും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വാലിയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് കാറ്റ് ഉയരും ഇതിനായിരിക്കും നമ്മൾ താഴ്വാര കാറ്റ് അഥവാ വാലി ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പർവ്വതക്കാറ്റ് അഥവാ മൗണ്ടൻ ബ്രീസ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യം ചൂടായ പർവ്വതത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുക്കും അതേസമയം ഈ പറയുന്ന താഴ്വാരങ്ങൾ പെതുക്കെ തണുക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് തണുത്തു തണുക്കുന്നിടത്ത് എന്താണ് തണു എപ്പം തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷറും ഇവിടെ ലോ പ്രഷറുമാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്നും നേരെ താഴേക്ക് തിരിച്ച് കാറ്റൊഴുകും അതിനായിരിക്കും നമ്മൾ മൗണ്ടൻ ബ്രീസ് അഥവാ പർവ്വതക്കാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തണുപ്പിന്റെയും ചൂടിന്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഈ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കടൽക്കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലിൽ നിന്നും വീശുന്ന കാറ്റ് കരക്കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കരയിൽ നിന്നും വീശുന്ന കാറ്റ് അതുപോലെ താഴ്വാരക്കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്വാരയിൽ നിന്നും വീശുന്ന കാറ്റ് പർവ്വതക്കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നും വീശുന്ന കാറ്റ് ഇത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി കൂടുതലൊന്നും ഓർക്കാൻ പോകണ്ട ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക വാതകങ്ങൾ അഥവാ ലോക്കൽ വിൻസ് താരതമ്യേനെ ചെറിയ പ്രദേശത്ത് മാത്രമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന കാറ്റുകളാണ് പ്രാദേശിക വാതകങ്ങൾ അഥവാ ലോക്കൽ വിൻസ് എന്നറിയപ്പെടുക ഇത്തരം കാറ്റുകൾക്ക് ശക്തി കുറവായിരിക്കും അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാദേശിക വാതകങ്ങളുണ്ട് ലു മാങ്കോ ഷവർ കാൽവൈശാഖി എന്നീ എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാതകങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലൂവ മാങ്കോ ഷവർ കാൽവൈശാഖി ഒക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതലെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലൂ മാങ്കോ ഷവർ കാൽവൈശാഖി എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാതകങ്ങളാണ് അതുപോലെ ചിനൂക്ക് ഹർമാറ്റൻ ഫോൺ തുടങ്ങിയവ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എസ് സിക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരം പണ്ട് മുതലേ ചോദിക്കാറുണ്ട് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ റോക്കി പർവ്വതനിരയുടെ കിഴക്കൻ ചരിവിലൂടെ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് ചിനൂക്ക് എവിടാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ റോക്കി പർവ്വതനിരയുടെ കിഴക്കൻ ചരിവിലൂടെ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് ചിനൂക്ക് എന്ന് പറയാം ഈ കാറ്റിന്റെ ഫലമായി റോ റോക്കി പർവ്വതനിരയുടെ കിഴക്കേ ചെരുവിൽ മഞ്ഞുരുകി മാറുന്നതിനാണ് മാറുന്നതിനാലാണ് ഇവയ്ക്ക് മഞ്ഞുതീനി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ചിനൂക്ക് എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ചിനൂക്ക് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മഞ്ഞുതീനി എന്നാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മഞ്ഞുതീനി എന്ന അർത്ഥമുള്ള കാറ്റ് ഏതാണ് ചിനൂക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് വീശുന്നത് എവിടെയാണ് റോക്കി പർവ്വനിരയിലാണ് റോക്കി പർവ്വതനിരയുടെ വടക്കേ അമേരിക്കയിലുള്ള റോക്കി പർവ്വതനിരയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പ്രാദേശിക വാതകം ലോക്കൽ വിൻഡ് വീശുന്നത് അതുപോലെ ശൈത്യകാലത്തിന്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനാലും കുറയ്ക്കുവാനും അതുപോലെ കനഡീൻ സമതലങ്ങൾ ഗോതമ്പ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വാതകങ്ങൾ അഥവാ ചിനൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലോക്കൽ വിൻഡ് കനേഡി കാനഡയിൽ കൃഷി പോസിബിൾ ആക്കുന്നതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോളാണ് ചിനൂക്കിന് ഉള്ളത് അതുപോലെ മറ്റൊരു
കാലാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ഈ കാറ്റ് എത്തുന്നതോടുകൂടി അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ ഒരു കാറ്റിനെ വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എന്നാണ് അപ്പം ഡോക്ടർ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാതകം ഏതാണ് ഹർമാറ്റൻ ആണ് ഇത് എവിടെ വീശുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലാണ് എവിടെ നിന്നാണ് വീശുന്നത് സഹാറ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലേക്കാണ് ഈ ഒരു കാറ്റ് വീശുന്നത് ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ലോക്കൽ വിൻഡാണ് ലൂ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നോർത്തിൽ നോർത്തേൺ സൈഡിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ആ ഒരു പ്രദേശത്തൊക്കെ വീശുന്ന വരണ്ട ഉഷ്ണകാറ്റാണ് രാജസ്ഥാൻ ആ രാജസ്ഥാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ വീശുന്ന വരണ്ട ഉഷ്ണകാറ്റാണ് ലൂ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു കാറ്റ് വീശുന്നത് ഉഷ്ണകാലത്ത് രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് വീശുന്ന ഈ കാറ്റ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമത സമതലങ്ങളിലെ വേനലിന്റെ തീഷ്ണത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നു ഒന്നാമത് രാജസ്ഥാനി ചൂടാണ് വീണ്ടും ചൂട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലൂ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം ഉഷ്ണകാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാതകമാണ് മാങ്കോ ഷവേഴ്സ് ഉഷ്ണകാലത്ത് ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിൽ വീശുന്ന മറ്റൊരു പ്രാദേശിക വാതകമാണ് മാങ്കോ ഷവേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ലൂ എവിടാണ് ലൂ വീശുന്നത് ഉത്തര ഇന്ത്യയിലാണ് മാങ്കോ ഷവേഴ്സ് എവിടെ വീശുന്നത് ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലാണ് ഈ കാറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ മാങ്കോ ഷവേഴ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റ് മാങ്ങ പഴുക്കുന്നതിനും പൊഴിയുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മാങ്കോ ഷവേഴ്സ് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് അസ്ഥിരവാതകങ്ങളും അതുപോലെ ചക്രവാതകങ്ങളും അപ്പൊ ഈ അസ്ഥിരവാതകങ്ങളുടെ അകത്ത് ഉള്ള ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സൈക്ലോൺസ് 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 ആൻഡ് ആന്റി സൈക്ലോൺസ് ചക്രവാതകങ്ങളും അതുപോലെ പ്രതി ചക്രവാതകങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ ഉള്ളത് ഇതും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസ്ഥിരവാതകങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദ പ്രദേശവും അതിനു ചുറ്റുമായി ഉച്ചമർദ്ദവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ചക്രവാതങ്ങൾ രൂപപ്പെടുവാൻ കാരണമാകുന്നു അഥവാ സൈക്ലോൺസ് രൂപപ്പെടുവാൻ വേണ്ട കാരണമാകുന്നു ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂനമർദ്ദ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഉച്ചമർദ്ദ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അതിശക്തമായി കാറ്റ് ചുഴറ്റി വീശുന്നു ഇതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് സൈക്ലോൺസ് എന്ന് പറയാ അതായത് ലോ പ്രഷർ ഏരിയയിലേക്ക് കാറ്റ് ചുഴറ്റി വീശുകയാണ് ചുറ്റുമുള്ള ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയയിൽ നിന്നും അപ്പം കോറിയോലിസ് പ്രഭാവത്താൽ ഉത്തര അർദ്ധഗോളത്തിലെ ചക്രവാതങ്ങൾ വീശുന്നത് കാറ്റ് വീശിയടിക്കുന്നത് എതിർ ഘടികാര ദിശയിലും അതായത് ഭൂമി ചുറ്റുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉത്തര അർദ്ധഗോളത്തിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചും ആയിരിക്കും രണ്ടും ടുവേർഡ്സ് സെന്റർ ആണ് അതാണ് സൈക്ലോൺസിന്റെ പ്രത്യേകത അഥവാ ചക്രവാതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ടുവേർഡ്സ് സെന്റർ ആയിരിക്കും അഥവാ ടുവേർഡ്സ് ലോ പ്രഷർ ഏരിയയിലേക്കായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ എൽ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എൽ ആണ് ലോ പ്രഷർ ഏരിയ എച്ച് ആണ് ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയയിൽ നിന്നും ലോ പ്രഷർ ഏരിയയിലേക്ക് വീശുന്നു രൂപപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥ മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവയെ ഉഷ്ണമേഖലാ ചക്രവാതകങ്ങൾ അഥവാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് എന്നും അതുപോലെ മിതോഷ്ണ മേഖല ചക്രവാതകങ്ങളും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അഥവാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് എന്നും ടെമ്പോറൽ സൈക്ലോൺസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈക്ലോൺസിന് അഥവാ ചക്രവാതകങ്ങളെ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ മാസത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ഓഖി ഇതൊരു ഉഷ്ണമേഖല ചക്രവാതകം ആണ് കാരണം ഇന്ത്യ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉഷ്ണമേഖലയിലാണ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ വീശുന്ന കാറ്റ് എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉഷ്ണമേഖല സൈക്ലോൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പ്രതി ചക്ര വാതകങ്ങൾ അഥവാ ആന്റി സൈക്ലോൺസ് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും നടുക്ക് വരുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും സൈഡിലെല്ലാം ലോ പ്രഷർ ഏരിയ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്ക് ചുഴറ്റി വീശുന്ന കാറ്റുകളായിരിക്കും പ്രതി ചക്ര വാതകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുക അതുപോലെ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിലും ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷനും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും വീശുക അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും വീശുക ഉച്ചമർദ്ദ ഉച്ചമർദ്ദ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ചുറ്റുമുള്ള ന്യൂനമർദ്ദ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ശക്തമായി കാറ്റ് ചുഴറ്റി വീശുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രതി ചക്രവാതകങ്ങൾ അഥവാ ആന്റി സൈക്ലോൺസ് കോറിയോളിസ് പ്രഭാവത്തിൽ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലെ ചക്രവാതകങ്ങൾ കാറ്റ് വീശുന്നത് ഘടികാര ദിശയിലും
ഓട്ടോ പാസ്കൽ അഥവാ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് മില്ലി ബാർ എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ആവറേജ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അഥവാ ആവറേജ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആയിരുന്നു അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് താപ ഉയരം ആർത്തിട ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ആഗോള വാതകങ്ങൾ അതുപോലെ പ്രഷർ ബെൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പ്രഷർ ബെൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഉണ്ട് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഉണ്ട് പോളാർ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രഷർ ബെൽറ്റുകൾ ഏകദേശം ഏഴോളം പ്രഷർ ബെൽറ്റുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ പ്രാദേശിക വാതകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോക്കൽ വിൻസ് ലോക്കൽ വിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ലൂ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വിൻസ് എന്നാണ് ലൂവ് കാൽബൈശാഖി മാങ്കോ ഷവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വീശുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലോക്കൽ വീൻസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹർമാറ്റൻ ആഫ്രിക്കയിൽ വീശുന്ന ഹർമാറ്റൻ അതുപോലെ റോക്കി പർവ്വത നിരയുടെ കിഴക്കൻ ചെരുവിലൂടെ വീശുന്ന ചിനൂക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ആൽപ്സ് പർവ്വത നിരകൾ വീശുന്ന ഫൺ തുടങ്ങിയ വാദങ്ങൾ പ്രാദേശിക വാദങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ മൺസൂൺ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മൺസൂൺ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മൺസൂൺ ഉള്ള വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം മൺസൂൺ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ മൺസൂൺ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതും അത് പിന്നീട് എന്താണ് ട്രേഡ് വിൻസ് ആണ് പിന്നീട് മൺസൂൺ ആയിട്ട് മാറുന്നതെന്നും വർഷം തോറും ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ അസ്ഥിരവാദങ്ങൾ അതായത് സൈക്ലോൺസ് ആൻഡ് ആന്റി സൈക്ലോൺസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കിയത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് തോന്നുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ